మీ రక్తంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నప్పుడు మన హరీష్ రావు గారు పిలిస్తే ఎలా వెళ్ళగలిగారు ఆ విషయాన్ని మీరు అప్పుడు అధిష్టానం దృష్టికి తీసుకెళ్ళి మీ రక్తంలో కాంగ్రెస్ అంటే మీరు పార్టీ మారుతున్నారని తెలిసేంత వరకు అధిష్టానం దిగి రాలేదంటారు అప్పటిదాకా రాలేదు అప్పుడు నేను ఎప్పుడైతే నేను పొయ్యి కలిసాను పెద్దలతోటి కేసీఆర్ గారిని కలిసిన తర్వాతనే దిగ్విజయ్ సింగ్ రాహుల్ గాంధీ ఫోను రాహుల్ గాంధీ గారి ఫోన్ కు కనిష్క్ చెప్పిన ఎందుకు నీకు ఎందుకు పోతున్నావు నువ్వు ఇట్లా అంటే ఇదంతా సారీ కూడా నా పేరే ప్రపోజ్ చేయలేదు సార్ నేను ఒక సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేను నాకు ఇంత అన్యాయం నేను ఒక బ్యాక్ క్లాస్ అని ముప్పై ఏళ్ళ సంది పార్టీలో ఉన్నా అని చెప్పి అప్పుడు ఆయన అప్పుడే డైరెక్షన్ ఇచ్చాడు పొన్నా లక్ష్మి మీరు ఏం చేస్తారో నాకు తెలియదు పొన్నా లక్ష్మి గారికి చెప్పి పిసిసి ప్రెసిడెంట్ గా వారు ఉండే వారు చెప్పిన ఆయన్ని మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయండి అది అని తప్పు మీరు చేసేయడం అని చెప్పేసి అప్పటికప్పుడు మళ్ళా నాకు డిఎస్ గారు మన బొత్స గారు కూడా ఫోన్ చేశారు ఆయన పిసిసి ఆంధ్రకు ఉన్నా కూడా ఫోన్ చేసి నందీశ్వర్ నువ్వు నేను మా మాకు ఎందుకు ఉంటుంది అన్న పోవాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ అన్యాయం జరుగుతుంది కాబట్టి పోవాలనుకున్నా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు రూమ్ లేసి కొడితే ఏ పిల్ల అయినా పుల్ అవుతుంది ఇప్పుడు మమ్మల్ని నువ్వు నువ్వుకి ఇబ్బంది పెడుతుంటే నా దారి నేను చూసుకోవాలి కదా అట్లయినా కూడా నేను ఓడిపోతా అని చెప్పేసి రాహుల్ గాంధీ గారు ఫోన్ చేస్తే నేను మళ్ళా ఓడిపోతున్నా అని తెలిసి కూడా నేను కాంగ్రెస్ లో ఉన్నానండి ఇవాళ రూమ్ లో వేసి కొడితే పిల్లి పులి అవుతుంది పులి పులిగా ఉంటే బాగుంటుంది మళ్ళీ పిల్లి అయితే బాగుంటుంది కదా కానీ ఇక పార్టీకి ద్రోహం చేయలేం కదా ఇప్పుడు నేను నాకు ఎమ్మెల్యే గుర్తింపు ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ కదా నేను ఎమ్మెల్యే ఎవరు పుణ్యాలైనా టీఆర్ఎస్ ఉంటే రెండోసారి కూడా మీరు ఎమ్మెల్యే అవ్వరు కదా ఎమ్మెల్యే అయితుంటి నేను కేబినెట్ లో ఇలా విప్పు ఉంటుంది నేను అయినా పోలేదు అప్పుడు మాకు ఇంటర్వ్యూ ఇస్తుంటారా మీరు అప్పుడు ఇంటర్వ్యూ కోసం వస్తుంటారా ఎందుకు ఎందుకు రావు సార్ మీరు లేకపోతే మేము ఎక్కడ ఉంటాం రాజకీయాల్లో అట్లా కాదు కదా ఇంటర్వ్యూకి వస్తుంటే మీరు ఏడు మీరు తాడుకు వస్తుంటే అట్లేమి నేను చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాను అండి ప్రెస్ తోటి అట్లా జరిగిపోయింది సార్ అది నేను ఇప్పటికి కూడా కాంగ్రెస్ అంటే మీరు ఎప్పుడైతే విత్డ్రా చేసుకున్నారో యూటర్న్ తీసుకున్నారు మీరు టీఆర్ఎస్ లోకి ఇంకా లేదని రాహుల్ గాంధీ గారు దిగ్విజయ్ సింగ్ గారు అందరు ఫోన్ చేసి యూటర్న్ తీసుకుని మళ్ళీ కాంగ్రెస్ వైపు వెళ్ళిపోతే అప్పటి వరకు వైసీపీలో ఉన్న మహిపాల్ రెడ్డిని తీసుకువచ్చి టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఇచ్చారు మహిపాల్ రెడ్డి మీ మీ అనుచరుడిగా ఉన్న మహిపాల్ రెడ్డి తెలంగాణ ఎడ్యుకేషన్ కొరకు ఒక్కసారి కూడా జెండా పట్టుకోలేదండి ఆయన ఇంకా అవసరం కాబట్టి తీసుకొచ్చారు గెలిచాడు అంటే మీ వర్గంలో మీ అనుచరుడుగా పనిచేసిన మహిపాల్ రెడ్డి మీపై గెలవడము మీకు ఎలా అనిపించింది అదృష్టం అది ఇప్పుడు నా మా ఇంటికి వచ్చిన లక్ష్మి తలుపు కొడితే కూడా నేను తలుపు పెట్టేసుకున్నా బికాస్ పార్టీ మీద అభిమానం ఆయనకు ఒక ఛాన్స్ వచ్చింది దానికి ఎవరేం చేయలేం కదా నా తర్వాత భూపాల్ రెడ్డిని గారు కూడా అడిగారు టీఆర్ఎస్ లకు రమ్మని పోలే ఆయన కూడా ఆయన డిసిసి ప్రెసిడెంట్ ఉండే కదా పోలేదు ఆయన ఇప్పుడు ఎమ్మెల్సీగా ఉన్నారు ఇంకా అక్కడ లోకల్ సపన్న అని ఉండే నా మీద తెలుగుదేశం కెళ్ళి పోటీ చేసి ఆయన కూడా పిలిచారు ఆయన కూడా పోలే ఎవరు లేదు లాస్ట్ కి ఈయనకి ఇచ్చారు అట్లయింది తప్ప ఇంకా మీరు టెకేలకి రాహుల్ గాంధీ గారు వాళ్ళందరు దౌత్యంతో టికెట్ మళ్ళీ మీకే ఇచ్చారు సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేకే ఎంత మెజార్టీతో గెలిచారు ఆయన మహిపాల్ రెడ్డి గారు పదిహేడు పద్దెనిమిది వేలు మంచి మెజార్టీ మంచి మెజార్టీ ఉందంటే వన్ సైడ్ జరిగింది అంటారు ఆయన కేసీఆర్ గారు ఇలా తర్వాత రెండు ఓట్లు క్రాస్ అయితాయా చెప్పండి కనీసం మీ అభివృద్ధి మాత్రం మేము కూడా పనిచేయలేదు అంటారు ఎక్కడ జరిగింది చెప్పు హైదరాబాద్ ఒక్క సీట్ రాలే కాంగ్రెస్ కు ఒక్క సీటు రాలేదు ఎట్లా గెలుస్తాం చెప్పండి ఇప్పుడు ఉన్న సెట్లర్స్ అంతానేమో టీడీపీ కేసారు తెలంగాణ వాదులు తెలంగాణ ఓటర్స్ అంతా టీఆర్ఎస్ కేసారు మేము ఎట్లా గెలుస్తాం చెప్పండి మేము చెప్పుకోలేకపోయాం కదా తెలంగాణ ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ అని మాకు టైం వెళ్ళే చెప్పుకోవడానికి ఒక సభ పెట్టి ఎక్కడైనా చెప్పారా మూడు నెలల మొదలు ఇచ్చేస్తే ఇక మా కొట్లాట ప్రతి జిల్లాలో ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రులు పది జిల్లాలు ఉంటే ముప్పై మంది ముఖ్యమంత్రులు ఉండే మాకు ఈ జిల్లా అయినా ఆ జిల్లా పోదు ఆ జిల్లా అయినా ఈ జిల్లాకు రావద్దు ఇప్పటికి అదే పరిస్థితి ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిస్థితి ఒక నల్గొండ జిల్లాలో ఉన్నది ఇక వేరే జిల్లాలే లేవు వాళ్ళకు ఇలా ముప్పై ఒక్క జిల్లాలు ఉన్నాయి తెలంగాణలో ఎవరన్నా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏమైతుందో అని జిల్లాల పెంపు ఎలా ఉంది మీకు మంచిది సంతృప్తికరంగా ఇస్తుంది బాగానే ఉన్నారు హ్యాపీగా ఉన్నారు కానీ అధికారులు హ్యాపీగా లేరండి ఇప్పుడు ఒక కలెక్టర్ కి పది జిల్లా పది కాన్స్టిట్యున్సీలు ఉండే ఇప్పుడు మూడు అయినాయి రెండు అయినాయి వాళ
విహెచ్ గారి నుంచి డిఎస్ దగ్గరకు వచ్చారు అయితే డిఎస్ గారు నీళ్ళు పుదల చేయడంతో ఆ రోజు కాంగ్రెస్లో కొనసాగారు డిఎస్ గారేమో నందీశ్వర్ గారిని కాంగ్రెస్లోనే ఉండు మనం అంతా ఉండాలి మంది కాంగ్రెస్ రక్తం అన్నారు అదే డిఎస్ గారు చూస్తే పులవం అంటూ టీఆర్ఎస్ లోకి వెళ్ళిపోయారు మళ్ళా అప్పుడు ఇంకా ఎక్కడ అంటారు ఇంకా అంటే పర్సనల్ ఒపీనియన్ మిమ్మల్ని ఏమో నిలిపారు ఆయన ఏమో వెళ్ళిపోయారు ఇంకా విలువలు ఉన్నాయంటారా అంటే రాజకీయాల్లో ఆయనకి ఏమైంది ఎమ్మెల్సీగా ఉండే కదా నిజాంబాద్ ఎమ్మెల్సీ ఉండి తర్వాత ఆయన ఎమ్మెల్సీ మళ్ళీ కంటిన్యూ కావాలని ఆయన ఉండే అక్కడ ఎమ్మెల్సీ ఏమలే ఇవ్వలేరు ఆయనకు దాంతో కొద్దిగా మనస్తాపము ఆయన ఇబ్బంది పడి అంతట్లోనే టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఆయన క్యాచ్ చేశారు మళ్ళీ మీ గురువు గారు అంటే మీరెందుకు ఎందుకు పోలేదు టీఆర్ఎస్ లేక పోలేదు అప్పుడే పోలేదు ఇప్పుడే పోయేం చేయాలన్నా ఇప్పుడు ఆ రోజు గురువు గారు చెప్పారు పోవద్దు నందీశ్వర్ ఇక్కడే ఉంటే బాగుంటుంది అనేసి ఆ గురువు గారు పంగనామాలు పెట్టేసి ఆడికి వెళ్ళిపోయారు పంగనామాలని ఎందుకంటారు మీరు ఆయన అవసరాలు ఆయనకు ఆ పరిస్థితుల్లో ఏం కలిగాయి మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ ని మీరు చూస్తున్నది ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ అంటే కళలని నిజం చేస్తూ ప్రజలకి నిజాలని కళల ద్వారా తీసుకొచ్చే ఐ డ్రీమ్ కి మై బెస్ట్ విషెస్ మీరు చూస్తున్నది ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ మరిన్ని వీడియోల కోసం ఐ డ్రీమ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ అండ్ ఐ వెరీ మచ్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ద వే ఇంటర్వ్యూ వెంట్ ఆన్ కైండ్లీ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ అండ్ లోడ్స్ ఆఫ్ ఫన్ ఎంటర్‌టైన్మెంట్ అండ్ కంటెంట్ డు వాచ్ ఐ డ్రీమ్